Salut les gars, salut les filles, aujourd'hui nouvel épisode de l'After Zap Image, l'épisode numéro 30. Depuis hier le mercato il s'est terminé, il n'y a qu'aujourd'hui je crois encore le championnat espagnol où il peut y avoir des recrues. Mais depuis hier c'est terminé donc il y aura beaucoup d'officialisation dans cet After Zap Image. On va débuter avec un départ du côté de Lille, un départ assez surprenant je trouve. C'est Nicolas Depréville qui s'engage avec les Girondins de Bordeaux pour 4 ans, je crois que c'est à peu près 10 millions d'euros. Assez surpris hein, parce que je pense que pour moi, à mes yeux, c'était le meilleur joueur du LOSC déjà de depuis un an, l'année dernière, très grosse saison pour lui à Lille, avec je crois 15 buts, c'était le meilleur buteur du club. Et je trouve, moi, j'ai déjà vu jouer pas mal de fois, je le trouve super bon Nicolas de Préville, il est vraiment très fort techniquement, il marque de super beaux buts. Donc c'est très très bizarre pour moi que Lille l'ait vendu, surtout avec Marcelo Bielsa, je pensais qu'il allait compter sur lui. Mais bon, bonne recrue hein, pour Bordeaux, en plus de ça, je crois que Bordeaux a engagé un Brésilien hier. Donc vraiment, bonne opération pour les Girondins. On continue avec l'officialisation de Serge Aurier, le latéral parisien, qui rejoint Tottenham. Donc bon choix pour lui parce qu'il euh, était complètement barré hein, du côté du Paris Saint-Germain avec l'arrivée de Dani Alves et euh, de Thomas Meunier. C'était compliqué pour lui. Euh, C'est vraiment super pour lui parce qu'il rejoint quand même un club qui a beaucoup d'ambition. Un club qui va encore jouer la Ligue des Champions. Alors qu'avec les affaires avec Laurent Blanc, on aurait pu penser qu'il allait peut-être rejoindre un club un petit peu plus euh, faible que le Paris Saint-Germain. Ensuite, on voit encore une officialisation du côté de Tottenham. C'est l'arrivée de Fernando Llorente, le grand attaquant qui évoluait à Swansea l'année dernière. Bon, C'est un peu bizarre aussi parce qu'hier, dans la matinée, on entendait une officialisation toute proche du côté de Chelsea. Chelsea qui comptait sur lui parce que Antonio Conte il avait eu sous ses ordres du côté de la Juventus. Il rejoint Tottenham. Ça aussi, ça me surprend un peu parce qu'ils ont un petit peu le même profil avec Harry Kane. Mais je trouve que Kane est largement meilleur que euh, Fernando Llorente, je l'aurais beaucoup plus vu du côté de Chelsea, mais bon, bonne chance à lui du côté de Tottenham. Ensuite, on voit un petit tweet de la part de Mats Hummels lors du match de l'équipe de France. Hier, l'équipe de France, bien sûr, s'est imposée 4 à 0. Mats Hummels, il nous dit, cette équipe de France n'est pas si mauvaise. Quel but de Thomas Lemar et quel match aussi de Thomas Lemar de ce que j'ai vu, parce que j'ai vu un petit peu que la fin de match. Il y a eu franchement une équipe de France qui m'a fait plaisir, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus jouer comme ça. Ensuite, on voit que Wilfried Bonny annonce sur Instagram son retour à Swansea. Donc, il est parti de Swansea, je crois, ça fait maintenant trois ans qu'il doit être parti de Swansea. Il est passé par Manchester City, où ça a été un petit peu compliqué quand même pour lui. Et même l'année dernière, je crois qu'il était à Stoke, ça a été aussi compliqué pour lui. Mais c'est super pour lui, il revient à Swansea, là où tout a commencé pour lui. Il avait fait de super saisons lors de, de ses premières années à Swansea, je crois, marquant à peu près 35 buts. En 70 matchs, donc ça peut être vraiment pas mal pour Sansi qui a quand même aussi recruté, enfin en prêt, Renato Sanchez. On continue avec une déclaration de Kylian Mbappé, il nous dit « Je vais être entouré de grands joueurs qui ont tout gagné, j'ai tout à apprendre et tout à prouver à Paris ». Euh, comme vous le savez, je pense, hein, maintenant c'est fait, il est parisien, Kylian, c'est super pour lui, c'est super pour la Ligue 1, il va être entouré d'une équipe vraiment monstrueuse qui peut potentiellement gagner la Ligue des Champions cette année, et je pense qu'il a vraiment pas mal de choses à prouver, parce que c'est quand même une étape de franchie pour lui de passer de Monaco à Paris, mais j'en doute pas, il va bien sûr réussir son année. Ensuite, on voit une petite photo, donc c'était hier à Liverpool, le président de Liverpool qui était dans son bureau, et il a été espionné toute la journée par un faux laveur de carreaux donc vous voyez le laveur de carreaux et en fait il espionnait tout ce qui se passait dans le bureau parce que hier Liverpool ils étaient bien sûr sur des dossiers assez chauds de Thomas Lemar et aussi de Philippe Coutinho on continue avec l'officialisation du côté de l'Inter Milan et l'arrivée de Yann Caramo le jeune joueur canet donc ça faisait longtemps qu'on entendait parler d'un transfert du côté de l'Inter c'était déjà depuis le début du mercato et il y avait depuis quelques semaines Lyon et Saint-Etienne qui s'intéressaient à Caramo je crois qu'il est prêté pour le moment pour deux ans du côté de l'Inter Milan et l'option d'achat sera levé à partir de 8 millions d'euros. Ensuite, on voit une officialisation encore une fois. C'est Jason Deneyer, le défenseur central de Manchester City, qui rejoint Galatasaray. Donc lui, ça fait maintenant plus de plusieurs années, je crois, 5 ans qu'il est du côté de Manchester City. Et il n'a jamais eu trop sa chance du côté de City, c'est-à-dire que bon, il a évolué en prêt euh, du côté du Celtic Glasgow, du côté de Sunderland l'année dernière, et ça a été assez compliqué pour lui, hein, bien sûr, de s'imposer du côté de City. Donc bonne nouvelle, il rejoint Galatasaray, un club qu'il avait déjà joué il y a deux ans avec eux. Ensuite, on continue donc avec Divock Origi qui se, euh, se voit transféré du côté de Wolfsburg, l'attaquant hein, de Liverpool, le très grand attaquant de Liverpool hein, par la taille et par le talent parce que je trouve qu'il est super intéressant. Il est prêté à la Wolfsburg. 
Euh, bon, c'est bien pour lui, franchement, il y aura du temps de jeu du côté de Wolfsburg, même s'il avait quand même réussi, hein, depuis que Jurgen Klopp est arrivé à Liverpool, à prendre une place un petit peu, mais c'était souvent quand il y avait des blessures du côté de Liverpool, donc bonne nouvelle pour lui, il va avoir beaucoup de temps de jeu. Ensuite, on voit que l'Olympique Lyonnais se sépare de Sergi Darder, son milieu de terrain. Sergi Darder, il va retourner en Espagne et précisément du côté de l'Espagnol Barcelone. C'était un, un peu compliqué hein, pour lui euh, depuis euh, quelques semaines du côté de Lyon, notamment avec le match contre Bordeaux où il a été expulsé. En gros, c'est en partie de sa faute si l'Olympique Lyonnais a été rejoint à la fin de match. Trois buts partout. On continue donc avec une arrivée à Chelsea au milieu de terrain, c'est Danny Drinkwater, il s'engage avec Chelsea pour 5 ans, le milieu de terrain de Leicester City, il va rejoindre son ancien coéquipier où ils avaient été vraiment énormes hein, tous les deux, N'Golo Kanté lors de l'année du titre avec Leicester, c'était vraiment une, une performance énorme qu'ils avaient réalisée tous les deux sur cette saison, ils étaient inséparables les deux au milieu de terrain, ils étaient vraiment complémentaires, donc est-ce qu'il va pouvoir jouer Danny Drinkwater il faut savoir qu'il y a Timoué Bakayoko qui, aime, qui a signé aussi cette année du côté de Chelsea. Donc on verra euh, quel schéma tactique proposera Antonio Conte et si bah, Bakayoko va faire banquette ou si c'est plutôt Danny Drinkwater. Ensuite on voit que le Celtic Glasgow continue de recruter des jeunes joueurs du Paris Saint-Germain. C'est Osdon Edouard, il est prêté au Celtic Glasgow. C'est un joueur qui sort du centre de formation du Paris Saint-Germain. Bon il est prêté hein, pour le moment bien sûr s'il si il réussit à faire une très grosse saison du côté du Celtic. Je pense qu'il reviendra du côté du Paris Saint-Germain, euh, le Celtic et Paris sont vraiment en bon contact, on va dire, hein, depuis que Moussa Dembélé avait quitté le Paris Saint-Germain et son éclosion l'année dernière avec le Celtic. Ensuite, on voit que Johan Molo rejoint Fulham en division 2 anglaise. Johan Molo, il est parti euh, en Russie, je crois, déjà depuis 2-3 ans. Il est passé par euh, le Krylia Sovetov et le Zénith Saint-Pétersbourg. Il est de retour euh, dans une équipe qui est quand même assez ambitieuse. Hein. Fulham, bien sûr, ils ambitionnent de, de rejoindre la Première Ligue à court terme. On continue avec une officialisation du côté d'Amiens, c'est l'arrivée de Lassina Traoré, le grand attaquant qui appartient toujours, je crois, à l'AS Monaco. Euh, il est vraiment très très grand. Hein. Lassina Traoré, c'est plus de 2 mètres. C'est quelqu'un qui est assez efficace hein, devant le but malgré ses 2 mètres. Il est très très agile. Bon, et ça fait 2-3 ans que c'est un peu compliqué pour lui parce qu'à Monaco, bon, je crois que c'était assez compliqué. Il a fait que très peu de matchs, c'était déjà il y a plus d'un an. Et après, il est passé un petit peu dans des clubs de, de seconde zone où il a très très peu joué. Ensuite, on voit hier, enfin c'était cette nuit, le match entre l'Uruguay et l'Argentine pour les qualifications à la Coupe du Monde. Donc, un 0 partout qui n'arrange bien sûr pas les affaires de l'Argentine qui est toujours très très mal engagée euh, dans la zone Amérique du Sud. Les Argentins, comme vous allez le voir, ils sont toujours 5e au classement et 5e. Pour le moment, c'est une place de barragiste. Je crois qu'ils affronteront euh, une équipe euh, issue de la zone Asie. Bon, j'ai vu un petit peu le match, j'ai eu la chance de voir que la première mi-temps, parce que le match était à 1h du matin. Euh, depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli en entraîneur euh, du côté de l'Argentine, j'ai trouvé que le jeu était beaucoup mieux. Je les avais vus à deux mois avec l'ancien entraîneur. Et je m'étais dit, c'est pas possible qu'ils aillent la Coupe du Monde. Donc hier, c'était quand même beaucoup mieux. Mais l'Uruguay, c'est solide. Et l'Argentine n'a quand même pas réussi à faire la différence. Ensuite, on voit donc le résultat hier de l'équipe de France face aux Pays-Bas. La grosse victoire des Bleus, 4 à 0 face aux Pays-Bas. Elle fait du bien cette victoire hein, après la, la mésentente euh, entre Hugo Lloris et ses milieux de terrain du côté euh, du match en Suède où on avait perdu à la dernière minute 2 buts à 1. Hier, moi, j'ai vu que la deuxième mi-temps parce que je travaillais. Mais de ce que j'ai vu, j'ai franchement vu une équipe qui m'a beaucoup plu. J'ai vu tous les joueurs à un très, très bon niveau. Et le milieu de terrain, Pogba Kanté, m'a vraiment fait plaisir. Toutes les rentrées ont été vraiment intéressantes. Tous ceux qui sont rentrés, la casette, Fekir, ça a été vraiment intéressant. Et vraiment gros match aussi, bien sûr, de Thomas Lemar pour son doublé. Et aussi, il faut signaler le premier but de Kylian Mbappé euh, en équipe de France. Ensuite, on voit que Luis Suarez et euh, Lionel Messi, ils ont pris une petite photo hier avec les numéros 20 et 30 sur leur maillot, c'est tout simplement pour représenter l'année 2030, l'année 2030 qui y aura une Coupe du Monde, bien sûr, en 2030, et euh, l'Uruguay et l'Argentine, ils sont euh, candidats pour le moment à accueillir cette Coupe du Monde 2030. On va terminer, les gars, avec euh, un message de félicitations euh, donc, euh, pour les équipes qui sont déjà qualifiées pour la Coupe du Monde, donc pour le moment, il y a le Brésil, ça fait déjà, je crois, de plus de deux ou trois mois que le Brésil est déjà qualifié pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, ils ont encore gagné hier, hein, le Brésil, euh, cette nuit, ils ont encore gagné, ils sont vraiment largement devant dans leur groupe. 
on voit aussi bien sûr que l'Iran est qualifié, l'Iran ils ont quand même une statistique assez incroyable, ils ont fait 9 matchs de qualification dans leur groupe, ils n'ont toujours pas encaissé un but les Iraniens, et ils sont qualifiés, je crois que ça fait déjà 12 matchs de qualification qu'ils n'ont pas encaissé de but et plus de 1100 minutes, c'est quand même assez incroyable, et en plus de ça hier il y a un, eu un autre qualifié, c'est le Japon, le Japon de Vaida Ilozik qui rejoint la Coupe du Monde, en Russie. Voilà les gars, c'est la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao